знаю, я хотел бы хотел бы уточнить, потому что там записано ну, в, шапке, в шапке обращения, что рекомендовано предоставление рационального предоставления водных ресурсов и выживание предоставления страт пресной воды и консервизации подливательных воды. Но в прошлом... Ну, в прошлом Алексей, извиняюсь, давайте позовем, есть ли три да. канала, чтобы два раза не повторяли вопросы. Давайте, пожалуйста, две минуты, чтобы вы озвучите, она ответит на вопрос. Да, 
взагалі, якщо ви дивилися по динаміці, то так, воно сховані витоки саме з інших цього приділу тягне. Тут їх просто було, я думаю, що ти не ще проголосував за це, то було 150 тисяч. Примерно. 151 тисяч. 151 тисяч потерпів в городу. Це означає, що наш город буде кожен час просто терять 17 кубок ежегодно. Взагалі, не завжди ежедневно. 17 кубок в час. У нас в машині користання витрачної мобільності збільшується на 53%. Ви розумієте, що це не забезпечення раціонального використання городу цих ресурсів. Тобто ми підняли тариф для того, щоб розмовити. Взяти розвалось і розмовити. Ми можемо просто так взяти і 150 тисяч зараз проголосувати за норму, і потім ми його не проголосували. Тобто 150 тисяч. Ми ще проголосували. Ми просто дивіться розробити план, збори, конструкції. Це не наш власник. Це один із розділів документів, який дозволяє нашому підприємству працювати. Якщо зараз це рішення виконавчий комітет не затверджує, звісно, ми не отримуємо дозвіл на спеціальне скористання, а саме на схід і на використання питної води, передачі її для населення, тому підприємство просто буде заблоковано в роботі. Ми зараз як підприємство пропонуємо прийняти це рішення, тому що регуляторний акт, дозвільний документ, відходить його срок затвердження, спеціальний на 5 років. І, будь ласка, нам розмовляємо, ми починаємо робити. Нам ніхто не заперечує, чи не зняє далі на таку незвісну. У нас більше, ніж кубок, правильно? На що? У нас 5 років. У нас цей документ, цей документ, він тягнеться від документу на спеціальне водопористування. Цей документ задав на агентство водних ресурсів. Дозвіл на спецводопористування, який взагалі тягне за собою саме схід очищення з каналізаційних стоків, з природним водою, на славні ріки Дніпри. Цей документ, він може бути розроблений на 5 років або на 3. Чому на 3? Тому що ще раз наголошую, що це схід з природним водою. Це не вигідні ями, які там використовуються при очистці і каналізаційних стоків. Це саме природне водою. Тому Держводагентство дуже сильно контролює і термін контролю для спецводопористування 3 роки. Тому цей документ на державному рівні, він трошки не скажу так, не доганяє спецводопористування. Дозвіл на спецводопористування у нас закінчиться 27 лютого. Якщо ми його не продовжуємо, цей дозвіл нам не додає Держвотагентство дозвіл на спецводопористування. По-перше, підприємство з 27 лютого не має права використовувати питну воду для передачі і для населення. Він не має права скидувати очищені каналізаційні стоки з природного водою, тому що це несе за собою десятикратні штрафи. Для підприємства. У нас немає дозволу. 27 лютого, 28 підприємство має бути закрите. Ми щось вирішаємо про незвичайну поточність, індивідуальність. Це комплекс документів. Це комплекс дозвільних документів, які взаємозв'язані. Давайте я тебе на розвитку цього вопросу на нескільки. Я не кину це ще і спілком. Тому що, на самом деле, це дуже важливо. Ми на прошлому спілкові проголосували за порушення тарифу в цілях розвитку підприємства. Сейчас пытаются ну, нормы внести просто нецелесообразно и очень завышенные страты питной воды. Это означает, что 150 тысяч кубов в год город будет просто терять, это 17 кубов в час. Просто подумайтесь. Мы проголосовали за повышение тарифов для развития предприятия, но никак не для введения норм, которые просто они, ну, их нужно разрабатывать. Должен быть план, реконструкция, трубопровода нашего городского предприятия. И если... Это можно затратить решение, вы затратите все дозвольные документы для того, чтобы предприятие могло надалее работать. И Спасибо. по факту мы разработаем планы в конструкции модернизации поколения на раньше поколения. Давайте тогда мое предложение разделить этот вопрос на несколько, потому что нормы здесь не важны, мы только на них будем ссылаться. И потом мы будем обсуждать, что, ребята, у нас все в норме. Если, если э, запрет 28 лютого предлагают поднять этот вопрос и там, перенести экстренное срочное совещание, сделать там, через неделю, через несколько дней. У нас срок розгляду э, дозвола на отримание дозвола 30 дней. Цей пакет документов він йде на Київ, на Держвотагентство Я вас точно понимаю, в первом пункте нашего... Якщо ми зараз на вирішення виконкому не приймаємо, ми вже не встигнемо до 27 лютого прийняти такі документи. Сьогодні 27 лютого. Ми вже не встигаємо. Але в первом пункте у нас немає дозволу. 
нас есть по тысяч, по точке индивидуальных исполнительных нормы на модели. То есть тут никак сейчас слово точно нет, тут есть нормы, на что мы можем голосоваться. Я считаю, это вообще не
І все це лягає на плечі наших людей, нашого населення. От усі ці батьки, це все лягає на плечі в мене, вас і всіх наших людей. Ну це грубування. А що? Треба щось робити. А що ви робили до цього? Ви для цього підприємці працюєте за доволі тисячі років. Это тоже была директором.
Ну, желательно, я как, как, как э, Сами вы проблемы, если заходить подивитися разом по предприятию, анализуете с 15 лет, 19 лет, то, что было с 15 на 32 и 5, и сейчас пропонуют уже затвердження, не, извините, 31 и 9, было с 15 на 32 и 5, пропонуют уже затвердження, сейчас это увеличение на 63%. И взагалі, это самое тяжное, вытратное воды, это самое, что Россия сказала на коммунизм. Так, видите, что мы видим? 17 року порівняно с таблицей с поточным роком. У нас есть где-то экономия, да, где-то там еще что-то. А в общем, в целом, у нас ничего не поменялось. 28% потерь. Все в итоге выходит цифра практически та же. Ну, вы какие-то мережи уже поменялись, у нас было бы достаточно. Оно не догоняет то, что поменяет, и то, что будет, оно не догоняет. Если бы мы поменяли 60% мережи, или 70%, тогда было бы не догоняет. Чтобы все сейчас все понимали, что мережи, это чтобы под городом находиться, и вытаскивать оттуда трубы, и это никто никогда в жизни не сделает. Если вы знакомы с технологией, что то, что Алексей говорил, достать металлические трубы, если посчитать себестоимость демонтажа этих труб, то, о чем вы говорите, остаточно считается по нормам 30% от первоначального веса, есть нормы, то оно того не стоит. Я хочу сказать, когда демонтировали, я просто был свидетелем трубы с подводящей водопровода, которые заменяли 219 трубу, у нас они лежали, там действительно коррозия настолько ее подвела, плюс она внутри, скажем так, замусорена шлаками, Металлоприем требует очистки. Либо если они за свой счет берут, то там остаточная цена получается вообще смешная. А работы, правильно говорит Александр Сергеевич, в черте города надо сделать потом благоустрой этого всего. Оно перекроет всю ну, нашу доходную часть. Да, и технологии сейчас совсем другие. По старым мережам набивается труба пластиковая, внутри старых мереж проводится методом карта. Вот Мы это пытались сделать в 23 24 25 год. Капсулу засунули туда, потом ее раздули, нагрели, и поэтому она и замерзла. Там еще все зависит от оборудования и прочего. Ну, там да, проходимость, проходимость. Вот чистки еще сейчас была замена месяц назад, если вы заметили, в районе, вот когда был порыв, 87-й дом, и там делали замену. Там хотели пойти таким же ангаром, то есть ставить трубу, но пришлось еще в одном месте за счет посадки грунта, ну, не смогли просунуть, разрывали, но частично ну, сделали вот то, что сказали, заменили. А дальше просто начали копать, потому что не идет. За счет нароста отложений камня внутри трубы ну, невозможно засунуть. Там такой бетон, что его взорвать. Ну, это мы отвлеклись от самих. Вот о да. чем вопрос. Смотрите, вы говорите, что эти данные это ориентировочные. Ну, файте выходные данные 2020 года от госсубъекта указано, что 489 кубов это мы фактично взяли на скобку на канал. А 442 куба мы. Реализован, да. Э, нет, 325 мы продали, реализовали. То есть, э, если прибавить э, расход 163 тысяч, остается 17 кубов свободного остатка. Это без учета пожаров и так далее. Я брал грубый расчет. 17 тысяч. То есть, э, если мы ежегодно берем 489 кубов, 150 мы будем терять, 442 продаем, у нас остается 17 кубов. Тысяч. Ну, 17 тысяч. Да. То есть, вот эти данные, которые я говорил, это не из воздуха, они так на самом деле происходят. Понимаете? То есть если мы сейчас вот это проголосуем, то следующие пять лет туда на канал будет покупать на скобку за канал примерно 490 тысяч кубов. Население будет потреблять примерно 325 тысяч кубов, а теряем будет 150. Можно ли разбить первый вопрос нашей встречи на именно один?
Первая на дом, которая требует места, и отдельно на э, норм, на массивное вот это вот здание. Да, вот Нормативные документы на сделку на мероприятие. На основании нормативных документов я и получаю. Вот требование до отрыва где самозатвержденная цифра по кредитной структуре, которая еще на пустынном норме скидывается, не имеет быть затвержденной на пустынном, а индивидуальные технологические имеют быть затвержденной. Это так мы даем и отримаем уже. Тут еще вопрос, они действуют по методике. Вот у них есть методика расчета. То есть, например, проживают в теплодаре столько-то населения. По, по нормам надо потребить вот 400 чем-то, то есть им положено столько воды. Они заказывают лимит у инфосного канала для города, заказывают какой-то объем. По факту потребляется меньше. Но э, и все эта методика дальше идет, нормативный расчет от, того, от, 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 этой, от этого факта. Вот по факту надо вот столько-то потребили. Как они этот факт вводят? На примере прошлых годов. Вот в прошлом году столько-то, позапрошлом столько-то. Они примерно понимают, сколько, да, сколько в среднем вода рассчитывается. И уже вот эту цифру закладывают дальше в дальнейшие расчеты. Но и расходы, и потери, и все это считается в нормативном документе не по факту. А по методике, вот у них есть форма, и написано, что труба вот после 30-летней эксплуатации будет терять 20%. Может она не теряет 20%, может она вообще ничего не теряет, никто не знает. Но по факту она, по ной, она не может написать, что мы эту трубу обследовали между домом 15 и 16, ну я так утрирую, и она ничего не теряет. Никто этого сделать не может, не могут они обследовать все сети. Не могут они четко сказать, какие точно потери, а могут только с учетом эксплуатации этой сети по нормам вывести какие то просто механическим путем. И ставить, и ставить им задачу, давайте вы там нам через неделю четко скажите, сколько нам какие потери внутри города, по трубе там, по трубе там, никто этого сделать не сможет. Не а, что, что могут сделать? Можно. Есть задание положение на УЗ норму 128%, есть на индивидуальные, там 30%, есть еще кусочки на УЗ. Там... Я, 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 скажу, да, я скажу, что у меня вообще много вопросов. Например, для населения, вот, вот, нам считают, для населения, чтобы вы понимали, кто считает, вот зашло 100% воды в город. На промышленности, на бюджетные организации, на любые другие. Плюс население. Но вот эти сто процентов старики считают, что это кто-то шло население. А вот население потребило с этих сто процентов 80 там чем-то э, процентов. Остальные там 17-20 процентов, это ушло на промышленные, по другому тарифу. Вот на эти моменты, может, надо обратить внимание. Э, потом, э, сточные воды, то же самое. Нам считают 100% сточной воды населения, а мы там, 70%, потому что дачи, например, нет, э, не, нет у них сточных вод. Отсюда, отсюда мы 100% у них и тарифы другие, и процент воды они потребляют. Так вот, в этом вопросе можно обратить внимание и посмотреть, что вот, как же вы весь объем воды считаете в тариф для населения. Может еще с этой точки зрения развить потери по
за вас и принят, вот это, чтобы они подали это на министерство, куда они подают, чтобы нам разрешили э, работать предприятие. А дополнение за уважение. На следующей неделе или на следующий в этом ком. На следующий На следующий в этом ком. Докладывайте по этим вопросам, которые есть. Карты, дорожные карты, как делать меньше, как уменьшить эти потери. Ваши предложения. Это данным, это, это и наши предложения, наши вопросы, члены спокойно. Так мы должны э, то есть разобраться сами в тарифной сетке. По факту, по факту а, что... Вчера, вчера, да? Вчера, вчера были в Бутаканале. Никто ничего не дает. То, что треба дать, никто ничего не дает. Один, один, один депутатский запад и все звучит из места. Це вже не вже це головне діло. Вони не дають ці документи. Приходимо до пояснення. Ми питання записуємо. На зв'язку з тим, ви докладуєте про те, що ви робите, план мероприятий, який план мероприятий, як уменьшити. Хорошо, тоді ці питання, які ви вирішили, які питання будуть розуміти. Так, перед
відходи. За один метр кубичний з урахуванням ПДВ для наступних споживачів. Да. Да, 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 Ограничения? Ограничения еще какие-то есть? Сейчас мы вводим месяц 18 тысяч за услуги по ну, за то, что они принимают на услуги. А было где-то 8 тысяч, да. Это с 2020 -го года они ну, не стоят вопрос или вообще закрываться, потому что они подбросили, ну или получается поднимать. Ну, и... Слушайте, я вчера поступила в свой вечер к этому вопросу. Очень много прочитала по украинским стандартам и расчетам. В общем, средним по Украине на человека люди, которые не сортируют мусор, то есть даже не сортируют пластик, да, вот все у них это мусор. Оно идет в мусор. Есть средний расчет, что на каждого человека в месяц приходится около 8 килограмм мусора. То есть там 7 9, это точно показатель. Ну, я написала 8 килограмм, да. В месяц один человек производит 8 килограмм мусора, это тот человек, Это согласно каких-то норм, это согласно расчетам по Украине в среднем. У нас сколько в месяц? 27 килограмм? 21. Это решение было исполкома 15 -го года об утверждении начала Марианна. Об утверждении норм. Это как по воде сейчас мы приняли норму. Да. Просто приняли. 
капитана, на одного мешканца, на одного больного в больнице, на одного ребенка в садике, эти нормы утверждены решением исполкома клуба 15 -го года 077 килограмма за табу на одного мешканца по вашему. Получается, нет каких-то норм на общее там принято. Это каждый индивидуально город. Да нет, ну специально, например, человек один производит полтора-два килограмма. Месяц? Ну, вот смотрите, семья из, семья из трех человек, что в день не выкидывает два килограмма мусора. Даже картошку почистите, у вас уже килограмм мусора входит. Вы извиняете, 40 килограммов картошки я не чищу дома. Я не могу, чтобы два килограмма в день мусора, что у вас нет на целую семью из трех человек. Еще раз вам говорю, так для каждого человека расчет, ты же понимаешь? Тут идет 8 килограмм мусора в месяц на человека. Это не на семью из 17 человек. Это на человека. А у нас на человека в Тибунале 21 килограмм. Ну, на вы человека. Вы сделали сравнение по и Украине, то, что сказали, то есть цены по городам, по агентству. То есть у нас тариф... Нет, 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 нет. Меня сейчас не цена интересует. Меня цена 50 гривен, ладно. Цена складывается с вот этих вот всех расходов. То есть у нас цена, мы просто взяли, по Украине провели анализ и сравнили. То есть Одесса еще с прошлого года 18 гривен по СБУ назвали они начисляли. Там Луд, Сумы, Чернигов, Киев, то есть по разным городам. К сожалению, информация это не везде доступна. То есть чтобы не все выкладывают информацию по своим по стоимости давайте предложение есть замечание у меня есть предложение пересчитать или перепринять то решение которое было принято на благотворный прошлый лет по поводу вот этого объема объема потребления Сидеть по одной семье, я не произвожу столько мусора. И я не произвожу столько мусора. Я не пью, я не приношу всех. Но свой сосед не приводит мне из подъезда. У него же все пятна одежда, понимаешь, он загружает, просто загружает эту камеру мусора. Подождите, здесь нормы, это социологические базы. 
при, при принятии решения исполком руководствуются законами и утвержденными министерствами нормами, а не социологическими какими-то. Я вам хочу сказать, в каком году вы приглашали? В каком году вы приглашали с Одессы? Вот эти Вадим, в каком году приезжали к нам с Одессы компании, которые предлагали услуги свои? Нет, по-моему, в 19 году. Дело в том, что у них у всех тарифы себе, чтобы ты понимала, в два раза больше, чем в два раза, выше, чем наши противогазы. Мы ни с одной компанией никогда не клюнули, потому что они приходят, вот если у нас рубль щетка, у них это сразу 3,49, 3,60, 3,70. Ну, она говорит, пожалуйста, я буду вывозить, с Одессы буду гонять машину, буду вывозить, буду забирать, буду все делать. Но у него тариф, и он не меняет тариф раз в два года. А у него так тариф. Поднялась электроэнергия там где-то, или скакнул бензин, или горючка на это самое. Все у него раз, и на две копейки выше. И ему плевать, он туда не придет и не будет спрашивать нашего разрешения. Поднялась зарплата раз, и сразу на 50 копеек выше. У него так тариф живой, он со временем Давайте, слушайте, я докладчиком здесь говорю, давайте так, чтобы не превратить нас в хаос. Вы не могли бы, вот, как мы с докладчиком, Дайте какой-то сравнить анализ, потому что люди будут думать, что мы действительно подняли, это кто-то в тепло. Правильно, я уже Ну неправильно, Свет. Вот только сейчас вот загуглили, так как цена больше намного. Ну вот раз в в суммах получается. Ну я с вами сам могу говорить, Вадим Вадимович. Я уже хочу сказать, информация это не очень доступная, но то, что я смогла найти. Суммы утвердили в начале 2020 года тариф за, получается, один куб 166,99. Это год назад они утвердили. Мы сейчас предлагаем 165. То есть они уже год назад, как бы, были больше затраты, чем у нас сейчас. Потом получается Луск 16,43 на одного мешканца. Ну, то есть, э, вот сейчас они утверждили с 1 января 2021 года. Ну, у них тоже были решения с полкома, и они тоже утвердили. 16,43 на одного мешканца. Э, Чернигов 23,07 у них там вообще, как бы, очень много, да, не знаю, с чем связано. Э, Киев. Киев 28-35, тоже на одного мешканца. Так вот у меня и вопрос, чтобы не было потом как водоканалец, чтобы они сказали, ой, ой, мы не досчитались, нам не дали досчитать нормально. Чтобы нет, такого нет, не было, нет, может нет, быть, вы просчитаете все нет, полностью, конкретно вы понимаете, что почему мы, не провести, мы не можем провести свое исследование, потому что мы должны руководствоваться законодательством, законодательством, а не... Просто и не проверяет, как он не самонабрали на бюджете. Он им не даст, потому что все такие фантазии. Из чего исходит общее количество вывезенного мусора на количество людей и предприятий? Я просто хотел Получается, получается сейчас населением вот за 2020 год получается от населения с жилых домов вывезено 11 тысяч 237 получается 11 тысяч кубов вывезено за год получается то есть это, это в месяц где-то порядка тысяч кубов да? ну и согласно если даже у нас 10 человек 10 тысяч человек населения, вот оно 0,1 куба. Ну, То я... есть это вот реальная цифра, и да, мы же берем что... эти данные не просто придумывали, да, вот мы везем их в машины, и нам выставляют свой счет, сколько мы кубов ну, вывезли. Можно? Это же не то, что мы придумали, сколько мы вывезли кубов. Нам наш дом выставляет счет, да, чтобы они от нас приняли кубов. Можно? Я первый раз Снять. вижу этот вопрос, можно я хочу сделать. разобраться. Я не хочу принимать то, что мне сказали, что надо принимать. Я хочу разобраться. Я не Смотрите, можно я вот... Можно докладчику, докладчику скажу, чтобы не было таких подачных питаний, но не лично к вам, а с коллективом. Чтобы не было такого, надо вот этот проект решения, такие вот проекты решения, которые, в которых фигурируют цифры и норматив, ну, норматив, надо обгрунтование давать под это. То есть там, где будет на видно, сайте. что столько, так со слуху на сайте обгрунтование у вас висит. Да, это все, это с 15, 15 января мы на сайт выставили вот это. 
проживания, расчеты, поясительные записки. На сайте Депутатской и Мирской Рады это все как бы размещено. Хорошо, давайте будем голосовать. В этом документе есть ошибка, не прав, неправильно написано, а кроме того, нет, поэтому голосовать я не вижу смысла. Тут написано в общем за один метр кубический, и все остальные просто... Это исправить его, если есть ошибка, Может быть, вы, а тут может быть что? Это сегодня проект решения, его можно... Да, можно исправить. Давайте зауваживаем, давайте зауваживаем, я бы хотела, чтобы вот прошлый, прошлое проект решения отменить и сделать новый. Но все пришел на сегодняшний Так, что В документе справить за лето Все, зауважение будет справить. Давайте проводим. Кто за уважение? Кто за Уважаемые члены, кто за уважение? Против утремовалось. Двинуть как-то строчки можно. Вот это то, что вычеркнуть, а тут написать. 1575 за ТТП. Да, за пульт. Это за пульт. Все, вот слушайте, вас услышали. Анатолий Тимон, кто за? Прошу вас собрать. Против утремовалось.
платим в каждом заводе, это роскошь. Поэтому вот это наименьший путь придумали для того, чтобы да, получить все. Это правда, что один человек. Да, это вот это. Да. Так, и мы так, что не задавали за нас кофе, как все внутри, то что Нет, я вижу, что мы уборщик собрали, да? Да, да, да. А добавили, да, мы задали сразу, скажи, пожалуйста, у меня вот такой вопрос, он собирается в школу и уборщик, раз уже забирали ставку у уборщицы. Уборщица у нас э, в школе за 17 сложных став. Сколько это будет? Сейчас в школе происходит уже давно такая ситуация происходит. Видимо, уборщиц не хватает, а тут еще забирают на 25 ставки. Поэтому у меня вопрос. Вопрос такой, что ученики с 8 класса начинают и заканчивают 11 классом, оплачивают каждый родительский кредит, каждый родитель оплачивает, скидывает на год уборщица, чтобы уборщица убирала в кабинет. Если у вас в штате 18,5 на секундочку 18,5 ставок, почему? Я плачу за уборку класса. Надо идти к директору. Вот еще ставку. Подождите, давайте мы вопрос задаем. Убирают ставку уборщиков. Смотрите, мы думаем, что добавило их было меньше. Мы добавили, стало 18,5 для того, чтобы больше не было пенальти, не прибирали. И у нас сейчас, например, мы выносили в жовтне, не знаю, чем в листопаде, мы выносили, то добавили, прибирали для того, чтобы они не прибирали. Додавали, чтобы не прибирали. Конечно, вот эти ставки доданы для того, чтобы не прибирали. Если бюджет сделал все, чтобы ничего не платили, Ничего не убирали. Зачем? Подожди, это вопрос я это не у тебя. Зачем ты хочешь? Да. Давай спустим повестку. Ну, скажи, Так, давайте вернемся к повестке дня. По поводу повестки. По первому питанию. Есть питание еще? Давайте голосуем все равно. Кто за Против.
zrównoważeniu uprawnienia prawie przez specjalnym zakupem ustalenia o finansie klienta jak jest dla nas przedsięwzięcia roku. Wykonać klienta to dla nich nie swoje rady, by jeść szczepniaki, bo to są obie. Wykonać się kolejną zimną firmą. Zimną osobę w tym roku na mężczyzn na sobie się pali, jakie to wam w tej chwili skutkowanie. Ta reguła jest potrzebna u obie, by dać jeszcze nie sprawę w tym roku, by wykonać się mogę w tej chwili, by dać nie swoje rady. Na tym stanie wysokie proszę o kompensację na to dnia żywa. To jest jedna po wolnej kupie do prodaży faktury i dwa do drugiej za nas to jest dzisiaj do etatu u obu. Дякую. 
форму, і що це нові сорок сім відсотків від форму, які були прийняті в аналогічному періоді дев'ятнадцятого року. З дев'ятнадцятого року на даний період було прийнято шістсот вісімдесят вісім форсотів. Тобто значне зменшення видано дві тисячі триста сорок сім результатів даних сорту. З них 21 відмова, решта йде позитивний розгляд та відзвернень. Видача також зменшилася, правда, на менше на 12 відсотків, ніж в 19-му році. За результатами було анульовано 13 звернень цього націю. Також було надано 300... 311 результатів надання адміністративних послуг, звернення на які було отримане в онлайн-режимі згідно на сайті державного кадастру. Це всі послуги державного кадастру. На сьогоднішній день майже всі їхні послуги перегляджені в онлайн-режим. Це і державна реєстрація зеленої діляви з присвоєння кадастрового номеру, і отримання витягу з державного земельного кадастру про зелену ділянку, а також витяг судничної документації щодо нормативної нашої оцінки земельної ділянки. Всі ці послуги можна отримати, як звернувшись до центру, так і в онлайн-режимі. Майже всі адміністративні послуги надаються на безоплатній основі, крім тих платність яких передбачена законом. Протягом 2020 року до місцевого бюджету від надання плати адміністративних послуг надійшло 54 тисячі 799 тисяч гривень, що на 20% менше, ніж в попередньому році. За видами адміністративних платних послуг суми адміністративного збору складають. Реєстрація речових прав на нерухоме майно сума складає близько 37 тисяч гривень. Дана сума в порівнянні з 2019-м збільшилася на 26%. Державна реєстрація змін довідала, що юридичний та фізичний посіб підприємців на 2020 рік складає 5670 гривень. Сума дана зменшилась на 5% порівняння з 2019 року. Реєстрація місця проживання фізичних осіб адміністративний збір складає 6759 гривень. Також зменшилась на 10% адміністративний збір і отримання відома цих державного земельного кадастру про земельну діляцію. 5480 сума змін збору збільшилась на 9%. Крім вклади на рахунки місцевого бюджету, на входження до державного бюджету, за надання відомо цих державних реєстрів речових прав на зрухоме майно та юридичних та фізичних осіб підприємців, було зараховано 3300 гривень на входження. З вересня 2018 року оплата адміністративного збору за адміністративні послуги здійснюється в центрі за допомогою посттерміналу «Пас Ощадбанк». Протягом 20-го року даної послуги скористалося лише 24 суб'єкта звернення. Це дуже зручно, тому що людям не потрібно бігти в банк, оплачувати, вони зразу при наявності платіжної карти, оплачують послуги і отримують звернення. Протягом 2020 року на виконання постанови Кабінету міністрів стартували експериментальний проєкт під назвою «Є малятко». «Є малятко» – це комплексна програма, до складу якої входять 9 послуг, пов'язаних з народженням дитини. Тобто в момент народження дитини в пологовому будинку снарки завсі батьки можуть подати заяву і отримати зразу 9 послуг. Свідок пункту народження дитини, тобто державна реєстрація народження дитини, зареєструвати місце проживання дитини, присвоїти індивідуальний податковий номер, присвоїти індивідуальний номер, унікальний номер запису державного демографічного реєстрі, подати заяву на отримання допомоги по народженню дитині, визначити до походження походження дитини у разі, якщо батьки мають різне громадянство. Так, так, так. Це вже через портал «Дія». У жовтні 2020 
обстановку. Мы подключили два администратора фермы, подключили до порталу ВИЕС для надания услуги Ямарятко. На жаль, мы не могли ее начать надавать в 20-м году в конце, поскольку Беляевский отдел автоцивильного стану не был подключен до данного порталу. Поэтому на сегодняшний день уже мы можем принимать, если будут звернения, мы будем стартовать, как вы кажете, в этом направлении. Протягом року працювали два адміністратора. Середня кількість звернень становить 20 осіб. Навантаження на одного адміністратора близько 10 осіб на день. Ну і пріоритетні напрямки на 2021 рік. Інтеграція максимальної кількості базових послуг в одному місці. Запровадження механізму надання в електронній формі. Зараз ми будемо підключатися до інформаційної системи вулиць, про яку ми розмовляли. Покращення форми надання інформації. Тобто будемо працювати. А ще що хотілося? Покращення якості надання послуг. А саме вільна вайфлайт-зона, про яку ми говоримо вже дуже довго, як то говорять. Вільна вайфлайт-зона для отримання. І коли приходять наші відвідувачі з маленькими дітьми, дуже важко отримати дитину, поки батьки подають документи. Тобто хотілося якесь свого роду дитячий кімнат або якесь місце, де дитину можна було чимось забавити. Ну не закрити, але забавити, щоб вона могла трошки місця дитячий кімнат. Дитячий кімнат, так. Тому що починаються ще сейфи, починаються наші ящики і все з тими. Як ви зробили? За основу піднімаємо. Я вже проти.